ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പ് തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെവരെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കധികം സമയം കളയേണ്ട പോകാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പഠിക്കാം പവർ പ്ലാന്റ്സിനെ പറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ പവർ പവർ പ്ലാന്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പവർ പ്ലാന്റ്സിലെ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഹീറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഫർദർ ക്ലാസിഫൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രൈം മൂവർ അസ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഫർദർ ക്ലാസിഫൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രൈം മൂവർ അസ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീം ടർബൈൻ പ്ലാന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീം ടർബൈൻ പ്ലാന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റീം ടർബൈൻ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ സ്റ്റീം ടർബൈൻ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീം ടർബൈൻ പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് ദ ഡൈനാമിക് പ്രഷർ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എക്സ്പാൻഡിങ് സ്റ്റീം ടു ടേൺ ദ ബ്ലേഡ്സ് ഓഫ് എ ടർബൈൻ അപ്പോൾ സ്റ്റീം ടർബൈൻ പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈനാമിക് പ്രഷർ അതായത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എക്സ്പാൻഡിങ് സ്റ്റീം ടു ടേൺ ദ ബ്ലേഡ്സ് ഓഫ് എ ടർബൈൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ലാർജ് നോൺ ഹൈഡ്രോ പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് ദിസ് സിസ്റ്റം യൂസ് സ്റ്റീം ടർബൈൻ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ലാർജ് നോൺ ഹൈഡ്രോ പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് സ്റ്റീം ടർബൈൻ പ്ലാന്റ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ പ്ലാന്റ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ പ്ലാന്റ്സ് യൂസസ് ദ ഡൈനാമിക് പ്രഷർ ഫ്രം ഫ്ലോയിങ് ഗ്യാസസ് ആ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ആൻഡ് കമ്പഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് ടു ഡയറക്ട്ലി ഓപ്പറേറ്റ് ദ ടർബൈൻ അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ പ്ലാന്റ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസസ് ദ ഡൈനാമിക് പ്രഷർ ഫ്രം ഫ്ലോയിങ് ഗ്യാസസ് ആ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ആൻഡ് കമ്പഷൻ പ്രോഡക്ട് ടു ഡയറക്ട്ലി ഓപ്പറേറ്റ് ദ ടർബൈൻ അടുത്ത മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൈൻഡ് സൈക്കിൾ പ്ലാന്റ്സ് മൂന്നാമത്തത് കമ്പൈൻഡ് സൈക്കിൾ പ്ലാന്റ്സ് കമ്പൈൻഡ് സൈക്കിൾ പ്ലാന്റ്സ് കമ്പൈൻഡ് സൈക്കിൾ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ കമ്പൈൻഡ് സൈക്കിൾ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് ബോത്ത് എ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ഫിക്സ്ഡ് ബൈ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആൻഡ് എ സ്റ്റീം ബോയിലർ ആൻഡ് സ്റ്റീം ടർബൈൻ വിച്ച് യൂസ് ദ ഹോട്ട് എക്സ്ഹോസ് ഗ്യാസ് ഫ്രം ദ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ കമ്പൈൻഡ് സൈക്കിൾ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് ബോത്ത് എ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ഫിക് ഫിക്സ്ഡ് ബൈ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസസ് ആൻഡ് എ സ്റ്റീം ബോയിലർ ആൻഡ് എ സ്റ്റീം ടർബൈൻ വിച്ച് യൂസ് ദ ഹോട്ട് എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഫ്രം ദ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ദിസ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻക്രീസസ് ദ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് 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 അതുപോലെ തന്നെ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി കൂടാതെ ആൻഡ് മെനി ന്യൂ ബേസ്ഡ് ഓഡ് പവർ പ്ലാന്റ്സ് ആർ കമ്പൈൻഡ് സൈക്കിൾ പ്ലാന്റ്സ് ഫിക്സ്ഡ് ബൈ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഫിക്സ്ഡ് ബൈ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ കമ്പഷൻ റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് ഇൻറ്റേണൽ കമ്പഷൻ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പഷൻ റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് ഇൻറ്റേണൽ കമ്പഷൻ റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പഷൻ റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് എൻജിൻസ് ഇൻറ്റേണൽ കമ്പഷൻ റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് എൻജിൻസ് റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് എൻജിൻസ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പഷൻ റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് എൻജിൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് പവർ ഫോർ ഐസോലേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ആർ ഫ്രീക്വൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്മോൾ കോ ജനറേഷൻ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പഷൻ റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് എൻജിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്
അപ്പോൾ സ്റ്റിർലിംഗ് എൻജിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിർലിംഗ് എൻജിൻ ഈസ് എ ഹീറ്റ് എൻജിൻ അപ്പോൾ സ്റ്റിർലിംഗ് എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സൈക്ലിക് കമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എയർ അപ്പോൾ സൈക്ലിക് കമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എയർ ഓർ അതർ ഗ്യാസസ് ആ അതർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ എ നെറ്റ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ടു മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് അപ്പോൾ റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ എ നെറ്റ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ടു മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോ കോസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ യൂസിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫ്യൂവൽ സച്ച് ആസ് ലാൻഡ് ഫിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് ഫിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് ഫിൽ ഗ്യാസ് ആണ് ലാൻഡ് ഫിൽ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഡിസ് ഡൈജസ്റ്റർ ഗ്യാസ് ഡൈജസ്റ്റർ ഗ്യാസ് ഡൈജസ്റ്റർ ഗ്യാസ് ഫ്രം വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഫ്രം ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഫ്രം ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വേസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഫ്രം ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതാണ് സ്റ്റെല്ലിംഗ് എൻജിൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് വിൻഡ് ടർബൈൻസ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡ് ടർബൈൻസ് തേർഡ് വൺ വിൻഡ് ടർബൈൻസ് അപ്പോൾ വിൻഡ് ടർബൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡ് പവർ ഓർ വിൻഡ് എനർജി ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് വിൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ത്രൂ വിൻഡ് ടർബൈൻസ് ടു ടേൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ജനറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രഡീഷണലി ടു ഡു അതർ വർക്ക് ലൈക്ക് മില്ലിംഗ് ഓർ പമ്പിംഗ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിൻഡ് ടർബൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡ് പവർ ഈസ് എ സസ്റ്റൈനബിൾ ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആൻഡ് ഹാസ് എ മച്ച് സ്മോളർ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് കമ്പയർഡ് ടു ബേണിംഗ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൾസ് അപ്പോൾ വിൻഡ് പവർ ഈസ് എ സസ്റ്റൈനബിൾ ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആൻഡ് ഹാസ് എ മച്ച് സ്മോളർ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് കമ്പയർഡ് ടു ബേണിംഗ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൾസ് അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡ് ഫോം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മെനി ഇൻഡിവിജ്വൽ വിൻഡ് ടർബൈൻസ് വിച്ച് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഇലക്ട്രിക് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് വിച്ച് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഇലക്ട്രിക് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് അത്രയാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് വിൻഡ് ടർബൈൻസിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് പറയുന്നത് എ സോളാർ ഫോട്ടോ വോൾട്ടേക് പവർ പ്ലാന്റ് കൺവേർട്ട് സൺലൈറ്റ് ഇൻ ടു ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസിംഗ് ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് യൂസിംഗ് ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ Inverters change the direct current into alternating current for connection to the electrical grid. Connection to the electrical grid. This type of plan does not use rotating machine for energy conversion. Now, we have to say that this type of plan is solar power plants. This type of plan does not use rotating machine for energy conversion. ഇനി ഫിഫ്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മറൈൻ പവർ ഫിഫ്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മറൈൻ പവർ മറൈൻ പവർ മറൈൻ പവർ ഇപ്പോൾ മറൈൻ പവർ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറൈൻ എനർജി ഓൾസോ സംടൈംസ് റെഫേർഡ് ടു അസ് ഓഷൻ എനർജി ഓർ ഓഷൻ പവർ അപ്പോൾ മറൈൻ എനർജി ഓർ മറൈൻ പവർ ഓൾസോ സംടൈംസ് റെഫേർഡ് ടു അസ് ഓഷൻ എനർജി ഓർ ഓഷൻ പവർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ എനർജി ക്യാരീഡ് ബൈ ഓഷൻ വേവ്സ് ടൈറ്റ്സ് സലൈനിറ്റി ആൻഡ് ഓഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ എനർജി ഓർ ഓഷൻ പവർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ എനർജി ക്യാരീഡ് ബൈ അത് ഏതൊക്കെ എനർജി ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഷൻ വേവ്സ് ടൈറ്റ്സ് സലൈനിറ്റി ആൻഡ് ഓഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസസ് അടുത്തതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ വേൾഡ്സ് ഓഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് എ വാസ്റ്റ് സ്റ്റോർ ഓഫ്
world's oceans create a vast store of kinetic energy or energy in motion energy in motion this energy can be harnessed to generate electricity to power home transport and industries home transport and industries transport and industries or the yeah അത്രയാണ് നമ്മൾ മറൈൻ പവറിൽ പഠിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സിക്സ്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്മോട്ടിക് പവർ പ്ലാൻറ്റ് സിക്സ്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്മോട്ടിക് പവർ പ്ലാൻറ്റ് ഓസ്മോട്ടിക് പവർ അപ്പോൾ ഓസ്മോട്ടിക് പവർ സലൈനിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ പവർ ഓർ ബ്ലൂ എനർജി ഈസ് ദ എനർജി അവൈലബിൾ ഫ്രം ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സോൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സീ വാട്ടർ ആൻഡ് റിവർ വാട്ടർ അപ്പോൾ ഓസ്മോട്ടിക് പവർ സലൈനിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ പവർ ഓർ ബ്ലൂ എനർജി ഈസ് ദ എനർജി അവൈലബിൾ ഫ്രം ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സോൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സീ വാട്ടർ ആൻഡ് റിവർ വാട്ടർ ഇനി ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് സീ വാട്ടർ ഈസ് പമ്പ്ഡ് ഇൻറ്റു എ പ്രഷർ ചേംബർ ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ പ്രഷർ ലോവർ ദാൻ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രഷർ ഓഫ് സലൈൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ അപ്പോൾ പ്രഷർ ലോവർ ദാൻ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രഷർ ഓഫ് സലൈൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഈസ് ഓൾസോ പമ്പ്ഡ് ഇൻ ടു ദ പ്രഷർ ചേംബർ ത്രൂ എ മെമ്മറൈൻ അപ്പോൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഈസ് ഓൾസോ പമ്പ്ഡ് ഇൻ ടു ദ പ്രഷർ ചേംബർ ത്രൂ എ മെമ്മറൈൻ ആസ് ദ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കോമ്പൻസേറ്റഡ് എ ടർബൈൻ ഈസ് സ്പൺ ക്രിയേറ്റിംഗ് എനർജി സ്പൺ creating energy spun creating energy spun creating energy spun creating energy appo athrayum karyangalana nammude osmotic power le nammal padikkanda appo nammude r power plants ne kurichulla discussion aayi ini nammal parayunnathu power plants can also be classified based on their duty based on their duty appo adinte classification ennu parayunnathu മൂന്നെണ്ണമാണ് അതിന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാൻറ്റ് ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാൻറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പീക്കിംഗ് പവർ പ്ലാൻറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പീക്കിംഗ് പവർ പ്ലാൻറ്റ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് ഫോളോയി തേർഡ് വൺ ലോഡ് ഫോളോയിങ് ലോഡ് ഫോളോയിങ് പവർ പ്ലാൻറ്റ് അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പവർ പ്ലാൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ ഡ്യൂട്ടി ഇയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാൻറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പീക്കിംഗ് പവർ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് ഫോളോയിങ് പവർ പ്ലാൻറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാൻറ്റ് അപ്പോൾ ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാൻറ്റ്സ് റൺ നിയർലി കണ്ടിന്യൂലി അപ്പോൾ ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാൻറ്റ്സ് റൺ നിയർലി കണ്ടിന്യൂലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹൈലി ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ഫോർ ലോ ഫ്യൂവൽ കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹൈലി ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ഫോർ ലോ ഫ്യൂവൽ കോസ്റ്റ് ബട്ട് മേ നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഓർ സ്റ്റോപ്പ് ക്യുക്കിലി ഡ്യൂറിംഗ് ചേഞ്ച് ഇൻ സിസ്റ്റം ലോഡ് അപ്പം അതാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് ബട്ട് മേ നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഓർ സ്റ്റോപ്പ് ക്യുക്കിലി ഡ്യൂറിംഗ് ചേഞ്ച് ഇൻ സിസ്റ്റം ലോഡ് അതാണ് ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പീക്കിംഗ് പവർ പ്ലാൻറ്റ് അപ്പോൾ പീക്കിംഗ് പവർ പ്ലാൻറ്റ്സ് മീറ്റ് ദ ഡെയിലി പീക്ക് ലോഡ് വിച്ച് മേ ഓൺലി ബി ഫോർ വൺ ഓർ ടു അവേഴ്സ് ഈച്ച് ഡേ അപ്പോൾ പീക്കിംഗ് പവർ പ്ലാൻറ്റ്സ് മീറ്റ് ദ ഡെയിലി പീക്ക് ലോഡ് വിച്ച് മേ ഓൺലി ബി ഫോർ വൺ ഓർ ടു അവേഴ്സ് ഈച്ച് ഡേ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് ഫോളോയിങ് പവർ പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ ലോഡ് ഫോളോയിങ് പവർ പ്ലാൻസ് ക്യാൻ എക്കണോമിക്കലി ഫോളോ ദ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ ഡെയിലി ആൻഡ് വീക്ക്ലി ലോഡ് അറ്റ് ലോവർ കോസ്റ്റ് ദാൻ പീക്കിംഗ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് വിത്ത് മോർ മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ദാൻ മോർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ദാൻ ബേസ് ലോഡ് പ്ലാൻസ് അതാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് അറ്റ് ലോവർ കോസ്റ്റ് ദാൻ peaking plants and with more flexibility than base load plants appo athrayana nammal ortu vekkanda important aayittulla kaari
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് കാരണം ഇതിൽ നിന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും 